Zdravo svima, dobrodošli u prvi tutorial u seriji tutorial u C-Sharpu. Pokušat ću na najbrži mogući način da vam pokažem kako da napravite najosnovnu aplikaciju što se tiče programiranja i da kompajlerate to u komodnom prozoru. Ništa, idemo odmah na posao, nećemo da dužimo. Kliknite start na My Computer. U My Computeru idemo na C ili na bilo koji disk gdje vam je instaliran sistem, idemo na Windows, posle toga Microsoft.net. Ovdje, ako imate 32-bitni sistem, ići ćete u Framework, ako i nećete naravno imati Framework 64, ako imate 64-bitni sistem, ići ćete u Framework 64, ako ne znate koji imate sistem, na kompjuter desni klik Properties i evo ovdje će vam pisati kao meni 64-obitni, tako da ću ja ići ovdje. Koristit ćemo 3.5 Net Framework, evo je CSC aplikacija koju ćemo kasnije koristiti za kompiliranje. Nama treba samo adresa i možemo odmah da ugasimo ovo, naravno ne treba. Idemo ponovo u Start, kompjuter, Idemo desni klik i Properties, idemo na Advanced System Settings, Environment Variables, tražimo variablu 5, idemo Edit. Morate ovdje da stavite tačku zarez, znači na kraju ovog niza. Morate tačku zarez kako bi odvojili putanje i naravno sad Ctrl V, pošto smo kopirali malo pre, sad smo je pastovali ovdje. Klikat ćemo OK, 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 sistem je sad prepoznao da mi imamo novu putanju i neće biti kasnije problema. Ajmo da napravimo tekstualni file, naravno u notepadu. Sad, o ovoj prvoj liniji mogu da pričam ceo dan, ali nećemo da pričamo ceo dan. Reći ćemo samo da mi koristimo sistem u ovom slučaju. Svaki kraj linije mora imati tačku zarez, ne baš svaki, ali za sad ćemo tako da tako ćemo da skontamo to. Znači koristimo sistem, treba će nam klasa jer sve, bukvalno svaki kod mora da bude unutar klase i tako da će i ovaj biti. Klasa se zove test, znači mogu da je nazovem kako ga odoću. Ja sam je nazvao test, nije ni bitno, ovo je samo deklaracija te klase. Idemo ovdje, public static void main, otvoran zatvoran zagrada, znači ovo ćete za sad naučiti na pamet kako se radi, zato što recimo ova ovdje metoda, ova main metoda u stvari je glavna metoda u vašoj aplikaciji i ona će se pozvati prilikom pokretanja vaše aplikacije. Znači kad pokrećete bilo koju aplikaciju, main metoda će prva da se pozove, znači sve što ima unutar main metode to će prvo da se pozove. Ovdje ćemo kucati console.writeline. Ovdje smo i drugačiji, ali nebitno evo. Trenutno zdravo svima. Od prilike možete da skontate šta će da radi ova linija. Znači ispisat ćemo zdravo svima u konzoli. Write line, naravno metoda za ispisivanje linije. Konzola, ajde nećemo sad toliko o konzoli. Dobro, ovo je skroz bazično i idemo da sačuvamo ovaj fajl kao recimo test.cs cs je inače ekstenzija za C-sharp fajlove začuvat ćemo je recimo na desktopu najlakše je na desktopu i preporučujem da sačuvate fajlove na desktopu jer najlakše ih je naći kada pokrenemo command prompt ili ti konzolu dobro Znači, pretpostavljamo da znate šta znači cd change directorium i sad ćemo da 
ovaj, dođemo do našeg direktorima, meni je to desktop, to je direktorima gdje nam je, gdje nam je file, meni je to desktop i pozvat ćemo naš file uz pomoć ovog csc, csc komande, malo pre smo odradili onu putanju, znači naš sistem sad bi trebalo da prepozna csc kao naredbu, jer smo mi dali putanju do te aplikacije. Naravno, kad smo kliklo na Enter, posle ovoga on je kompilirao naš kod, stvorio se test.exe file i naravno samo ćemo kucati test i kliknuti Enter. Tako smo pokrenuli našu aplikaciju, ovo vidimo ovdje zdravo svima. Znači, u suštini mi smo pozvala se naša main metoda i on je rekao, to jest uradio je metodu write line i ispisao na ekranu. Tako da to je to za ovaj prvi tutorial. Vidimo se kasnije, čujemo se kasnije. Budite dobri, gledajte i dalje tutoriale o C-Sharpu.